大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。提起林子博，或许很多人不是很熟悉，如果只是专注 TVB 剧集的朋友，对他是更陌生。事实上，他在 TVB 更多时候只是从事主持的工作，偶尔拍剧，出演过《旺角黑夜》《新警察故事》等影视剧。但大多数都是绿叶角色，很不起眼，所以在演出电视剧方面，他并没有什么名气与成就。即便说出来他曾经在什么剧集中出演过什么角色，都未必会被想起。但林子博其实算得上是资深男主播。一九九四年参加了电视《星星大赛》后，就正式转做主播，先后在亚视、东南卫视做过主播。二零零八年转投 TVB 做主播兼外景主持人，至今在主播这个行业中，他从业已经二十五年。虽然林子博是资深主播，但其实，在 TVB 做主播的收入都不及演员，毕竟演员还有机会赚外快，主播基本上都是做完播报工作就可以收工了，所以林子博的收入谈不上很高。TVB 的这一份工作几乎就是他的所有的经济来源，而这一份收入还要兼顾养家糊口，说起来也真是不容易。不过林子博是个比较容易知足的人，比起事业心，他把更多的心思都放在了家庭上，只求一家人平平安安、和和睦睦，也不指望过上什么大富大贵的生活，称得上是圈内男人中的典范。不过这一年来，他经历了人生中的最低潮，那就是其妻子患上了罕见的平滑肌肉瘤，雪上加霜的是与 TVB 合约到期后又没有获得续约，而作为家庭中唯一的经济支柱，林子博既要担负妻子的医疗费，还要照顾两个孩子的起居，更要赚钱养家，非常不容易。好在他在最艰难的时候没有放弃，也得到了圈内人士的鼎力相助，最终让他熬到今天。其实这一年多来，他与妻子已经渐渐从低潮中走出，在工作源源不断、能够稳定住生活之外，妻子的病情也一度得到控制。七月初，林子博四十九岁的时候，一家四口人还庆祝吃饭，显得相当幸福。遗憾的是，一家才又重返幸福的时光之中。但在近日，林子博的太太突然又被送进了医院，因为连日来他的腹部肿瘤疼痛剧烈，情况不是太乐观，忍无可忍之下，唯有在周末入院。希望医院能助妻子减轻痛苦。九月的时候，他了解到了免疫治法，由于治疗费用昂贵，他担负不起，一度展开众筹，还获得不少艺人的帮忙，最终筹款成功并展开治疗。妻子经过第一期的治疗后，情况一度好转，没想到。疗程尚未结束，十月二十一日，林子博就在社交平台上悲伤地公开妻子已经离世的消息。他写下了简短的文字，公开这个噩耗，最后不忘再深情告白妻子，实在是令人既感动又心酸。林子博的太太抗癌的时间并不算太长，前后一年多的时间。二零一八年之前，林子博一家四口一直过着幸福的生活，谈不上是大富大贵，但也算是生活无忧。重要的是，比起事业上的发展，林子博愿意把。把更多的心思注入到家庭中，可惜上天喜欢和他开玩笑。二零一八年，林子博一家四口到泰国旅游，途中妻子身体不适入院，被当地医院诊断为。息肉引发炎症，之后返回香港做进一步检查，最终在二零一九年四月被确诊患为比较罕见的恶性肿瘤，且已经到了第四期。也就是说，其实，在二零一九年被发现的时候，情况已经不太好，很可能危及生命。之前提及林子博是男人中的典范，是因为在妻子确诊后，他一个人背负起了家庭的重担，这个非常不容易。林子博是 TVB 娱乐台的主播，没有额外的广告收入，所幸的是还有外出担。任司仪的机会，帮补贴家用，再加上妻子工作的那一份收入，也是足够一家四口生活。而在妻子患病后，全家的经济担子就在他一人身上。妻子住院要看病。要钱，两个孩子学费、生活要钱，林子博都无所怨言的去担负。最惨的是，二零一九年九月，林子博与 TVB 合约到期后不获续约，这骤然令他的经济压力飙升，失去了 TVB 的工作，等于失去了主要的收入。妻子看病吃药，孩子读书生活都是钱，所幸圈内人士都愿意伸出援助之手，包括古天乐、马俊伟等等艺人愿意给他介绍工作，令他能够维持经济来源。起初，林子博并没有对外。外公开妻子患病这个消息，后来公开不是求同情，而是因为这个病太罕见了，常规治疗都不一定有用，故此为求更多的治疗方法，他才在二零一九年八月对外公开了这个消息，希望借助大家之力帮助妻子。当时。
也的确获得了极高的反响。很多圈内的人士要不就提供了相关的治疗消息，要不就给予了鼓励，一度令林子博充满希望。不过因为妻子病情并不乐观，实际上在二零一九年的时候，癌细胞就已经转移到了肝脏、淋巴、肺等器官。妻子的情况不乐观，林子博一直不离不弃，在工作之余还把妻子照顾得井井有条。他始终相信会有奇迹的降临。事实上，这一年来，在林子博的照顾下，妻子的情况一度得到好转。二零二零年四月，林子博出席宣传活动的时候，大方分享了妻子经过化疗之后逐渐康复的好消息，一家人对此都松了一口气。而之后还有很多热心人士免费送来标靶药。给林子博的妻子，大家都希望，也都相信林子博的妻子能康复。然而，就在情况逐渐转好了之后，林子博妻子的情况在近期突然急转直下。虽然他也知道妻子的情况并不乐观，但是只要是任何方法，甚至是一些超越了常规科学的治疗方式，他都愿意尝试。可见，为了给妻子治病，他已经是无计不用。怎料，在有林子博妻子消息的时候，却是他的妻子不敌病魔离世的消息，事情非常突然。事实上，十月二十日的时候，林子博还曾对外表示，妻子又再度入院接受治疗，因为腹胀有腹水，需要抽腹水之后会返回家中，因为妻子想与家人在一起，因而他并没有透露妻子的情况。所以外界都认为是很常规性的进出医院接受治疗。不过最后妻子没有出院。据林子博透露，鉴于妻子情况的反复，且在疫情之下不方便反反复复进出医院，所以在医生的建议下，最终还是决定留院观察。没想到这一留，就真的。再也没有能走出医院。十月二十一日，林子博在个人社交平台上悲伤地公开了妻子离世的噩耗。他的文字满是内疚之情，认为自己没有好好照顾妻子，让妻子就此撒手人寰。在文字的最后，他不忘再一次深情告白了妻子，并许诺会照顾好一对子女，算是给妻子最后的交代，让对方一路走好。这文字虽简短，但却令人读起来满是感动，心酸与无奈。事实上，林子博这一年来对妻子的照顾已经是非常的用心。他既要赚钱养家，又要照顾一对子女的生活起居，还要负责对妻子的照顾，且为了给妻子治病，不放过任何一个治疗的机会。不只是耗光了所有的积蓄，更是心力憔悴。但始终都不离不弃，显然他已经尽到了作为丈夫最大的责任，没有任何对不起妻子的地方。对于妻子的离世，林子博悲痛不已，却也有心理准备。上周受访时就坦言，好奇怪，觉得妻子似乎自知无法出院，很早就跟子女交代后事，要他们好好孝顺爸爸，就算结婚也不能忽略父亲。董艳君生前深知自己病入膏肓，离世前包括肝、肾、肺都有肿瘤，而且不断变大，好多器官没办法捐出，唯。可以回馈人间的只有眼角膜，并是两周前，董艳君签下了同意书，拒绝急救。并愿意捐出眼角膜帮助有需要的人。董艳君的消极态度让林子博非常不安。那时候还有很多抗癌方法没有尝试，觉得还有机会救回爱妻。为了防止意外，林子博日夜陪伴妻子，在家也不敢离妻子三步远，十足的模范丈夫。彼时谈及妻子的病情，林子博泣不成声，忍不住流眼泪。人死不能复生，很多人都这样安慰林子博。换一个角度来说，虽然妻子已经离世，但是至少。他不用再承受痛苦，毕竟在他患病后期，身心也备受煎熬，那一份苦楚与折磨，也只有他自己知道。不管怎么说，都希望林子博能够早日走出阴霾，节哀顺变。毕竟还有两个未成年的孩子需要抚养，同时也希望林太太一路走好。好了，今天的视频就分享到这里了。更多精彩资讯，尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。